வெல்கம் டு கிரியேட்டிவ் விஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட்ஸ் மை அப்பன் வெல்கமிங் யூ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் நாசா பார்ட் டூ தான் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாங்க கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் நாசா பற்றின சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் ஒரு சிலதை அறிஞ்சிக்க முடியும் நீங்கள் என் சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காமல் கிரியேட்டிவ் விஷன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் நம்ம தெரிஞ்சு அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ ஒன்று கொண்டே கிடைக்கும் நம்ம இந்த வீடியோவில் கோல்டு வார் ஆன அந்த ஸ்பேஸ் ரேஸ் எப்படி முடிவு இருந்தது அதாவது யூஎஸ்க்கும் சோவியத்துக்குமான ஸ்பேஸ் ரேஸ் எப்படி முடிவு அடைஞ்சதுன்றதை பார்க்க போகிறோம் அப்போன்ற இந்த ப்ராஜெக்ட் நாசா ஆரம்பிக்குது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து மூணை பற்றி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண அந்த டீட்டெயில் கேதர் பண்ண இந்த அப்ரூவ் ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறப்ப டுவெண்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் அதாவது இப்போ இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி மில்லியன் டாலர் பட்ஜெட்டில் ஆரம்பிக்கப்படுது எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டே இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோவியட் யூரிக் கரைன் அப்படின்றவர ஸ்பேஸ் அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு பின்னாடி நம்ம பண்ணுறதை விட அவங்கள விட நம்ம ஏதாச்சும் சாதிக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு உருவாக்கப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் தான் இந்த அப்ளோ ப்ராஜெக்ட் இந்த அப்ளோ ப்ராஜெக்டோட முதல் லா ராக்கெட் தான் வந்து அப்ளோ எயிட் இது ஜஸ்ட் லூனார் லேண்டிங் பர்பஸ்க்காக அனுப்பப்பட்டது அதுக்கு அடுத்து மூணு பேருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ஜூலை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்ல அவங்க மூணு லேண்ட் ஆகுறாங்க அதான் நீ அதுக்கடுத்து <laughs> இது வந்து ஒரு அமெரிக்கன் சோவியட் அதாவது சமாதானமாக போகிறது யூஎஸ் பிரசிடென்ட் ரிச்சார்ட் நிக்சனோ செர்ஜி கசிங்கனோ சைன் பண்ணி ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு சோய ஸ்பேஸ் கிராஃப்டோட அப்பலாவோட இந்த கமெண்ட் சர்வீஸ் மாடல் அட்டாச் பண்ண ஒரு சாதாரண ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அதுக்கடுத்து ஸ்பேஸ் ஷட்டில் ஸ்பேஸ் ஷட்டில்ன்றது ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரீக்வெண்ட் ரீ யூசேஜ் அப்படின்ற ஒரு பர்பஸ்க்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் பட் நாட் ஃபெமிலியர் அதுக்கடுத்து ஷட்டில் மிர் மிஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம் இது என்ன அப்படின்னா ரஷ்யா அமெரிக்கா கொலாபரேஷனால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் இந்த ரஷ்யா அமெரிக்கா கொலாபரேஷன் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகுது எப்போ அப்படின்னா டேலஞ்சர் ட்ரேஜடி அதுக்கடுத்து கொலம்பியா ட்ரேஜடி நாசாவோட ரெண்டு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் விபத்துக்கு உண்டாகுது அப்போ அதில் பதினாலு பேர் இறந்துடுறாங்க அதனால தான் ரஷ்யா அமெரிக்கா கொலாபரேஷன் இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகுது அதுக்கடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்ன்றது வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா கண்ட்ரீஸும் சேர்ந்து ஆரம்பிச்ச ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் என்னென்ன கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா ஜப்பான் ஈரோப் கனடா அதுக்கடுத்து அமெரிக்கா ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியும் ஆரம்பிச்சிது இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நேஷன் அக்சஸ் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு நேஷன் வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும் நாசா வந்து நம்ம கொஞ்சம் புத்திசாலின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா நாசாவுக்கும் இந்த ஐஎஸ்எஸ் சர்வ் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குது ஆனால் நாசா அதை கமர்ஷியல் குரூப் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணி இந்த ஐஎஸ்எஸ் சர்வ் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பை ஒருத்தவங்கள்ட்ட வந்து கமர்ஷியலாக விற்கிது இது யார் யார் முதல்ல வாங்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஆர்பிட்டல் சயின்ஸ் இவங்க அவங்க சார்பில் தலா ஒரு ராக்கெட்டாக லான்ச் பண்ணிடுறாங்க இந்த காம்படிஷன் இன்னும் நாசா வலு பண்ணுது அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு ரவுண்ட் கண்டக்ட் பண்ணி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வின்னர் வராங்க போயிங்கோட சிஎஸ்டி ஹண்ட்ரட் சிஎஸ்டி ஹண்ட்ரடும் ஸ்பேஸ் எக்ஸோட டிராகன் வீட்டு தான் வின்னர்ஸாக வருது அதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஸ்ட்ராய்ட் ரீடைரக்ட் மிஷன் அதாவது எர்த்தை வந்து கிட்ட வந்து அட்டாக் பண்ணக்கூடிய ஆஸ்ட்ராய்டை ரீடைரக்ட் பண்ணுறது தான் இது வந்து மெயின் என்ன அப்படின்னா பிளானிட்டரி டிஃபென்ஸ் பட் பட்ஜெட் காரணமாக ட்ரம்ப் இதை வந்து கேன்சல் பண்ணிட்டாரு அதுக்கடுத்து ஆர்டமிக்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இது நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமான ப்ரோக்ராம்னு கூட சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இது ரெண்டு எய்ம் வச்சுருந்தது முதல் வந்து மூணில் ஒரு பர்மனண்ட் மூன் பேஸ் அமைச்சு அதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நினச்சாங்க பட் ஒபாமா கேன்சல் பண்ணிட்டு அவர் மார்ஸில் மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ண சொன்னார் ஸோ அதுக்கும் அவங்க ஸ்டெப் எடுத்து மார்ஸுக்கு வந்து அவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க அவங்க சீரியஸாக பிளான் பண்ணி தேர்ட்டி டேஸ் அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை எக்ஸமைன் பண்ண வச்சு அவங்க அதில் சக்ஸஸும் அடைகிறாங்க அது இப்போ அன்க்ளூடு ப்ரோக்ராம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அன்க்ளூடு ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லை மோஸ்ட்லி சேட்டிலைட்ஸ் தான் வந்து அன்க்ளூடு ப்ரோக்ராம்ஸில் வரும் அன்க்ளூட் ப்ரோக்ராம்ஸை மொத முதல்ல வந்து ஸ்பேஸ் ரேஸில் ஸ்பட்னிக் எதிரியாக அனுப்பப்பட்டது தான் வந்து இந
இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு சேட்டலைட் வந்து மெசேஜை சென்ட் பண்ணி ரிசீவ் பண்ண அதுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் வரும் இதனாலேயோ என்னமோ பயோனீரோட இந்த கான்டாக்ட் டிஸ்ட்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ நாசாவோட மெயின் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல் ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா மார்ஸ் சயின்ஸ் லேபரட்ரி இதுபடி அவங்க என்ன அப்படின்னா மார்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது தான் இவங்க முத முதல்ல அனுப்பின கியூரியாசிட்டி மார்ஸில் லேண்ட் ஆகி அது தேவையான டேட்டா எல்லாத்தையும் கெயின் பண்ணி நாசாவுக்கு ஒரு பெரிய உதவி செஞ்சுருக்கு அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு சில பிளானட்ஸ் டார்ஸ் பிளானட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவும் சாதா பிளானட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவும் அனுப்புகிறாங்க அதுபடி ஜூனோன்றது ஜூபிட்டரை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவும் அதுக்கடுத்து டார்ஸ் பிளானட்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண நியூ ஹரிசான் அப்படின்ற ஒன்று அதுக்கடுத்து வந்து மறுபடியும் நாசாவோட கான்சன்ட்ரேஷன் மூன் பக்கம் போகுது இன்னும் அதை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு போகிறாங்க பட் நான் ஒபாமா வந்து அதை கேன்சல் பண்ணிட்டு நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் எங்கெங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சில பாயிண்ட் சொல்கிறாரு என்ன அப்படின்னா அதாவது சோலார் சிஸ்டம் அண்ட் எர்த் யூனிவர்ஸ் இதுக்கு பின்னாடி இருக்க பேசிக் சயின்ஸ் என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றாரு அதுக்கடுத்து ஸ்பேஸில் புது புது டெக்னாலஜிகள் நியூ ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜிகல்ஸ் வரணுன்றாரு அதுக்கடுத்து வந்து ஏரோநாட்டிக்கை இன்னும் டெவலப் பண்ணணும் அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணணும்னு இருக்காரு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது நாசாவை பப்ளிக் எஜுகேட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாட்டம் எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணி அதை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியாவில் இருக்காரு இவர் சொன்னதுக்கு அடுத்து நாசா மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஃபோர் பிளானட்ஸ் மார்ஸ் எர்த் சேட்டன் ஜூபிட்டர் இந்த நாலு பிளானட்ஸ் தான் அவங்க கான்சன்ட்ரேஷன் போச்சு கடைசியாக வந்து நியர் எர்த் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது எர்த்தை வந்து கொலைடாகிற அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை எக்ஸாமைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ தட் எர்த்துக்கு வர வேண்டிய விபத்துகள் தவிர்க்கும் அப்படின்ற ஐடியாவில் எக்ஸாமைன் பண்ணுறப்ப ஃபோர் தேர்ட்டி த்ரீ எரோஸ் ஒன் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் கன்யாமந்த் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு பெரிய பறைகள் இடுக்க இருந்தது நம்ம எர்த் தப்பிச்சிருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து ஏரோ ஸ்பேஸ் சேஃப்டி அட்வைசரி பேனல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது எதுக்கு உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்பேஸில் நிறைய விபத்துகள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அது மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விபத்தாச்சு ஏற்படுது ஸோ இந்த இதுக்குரிய அஸ்ட்ரானமருக்குரிய வேல்யூவே போயிடுச்சு அந்த மதிப்பு இது பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அஸ்ட்ரானமர் வேல்யூ உயர்த்துறாங்க அது அவங்க படி ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டாலர் பெர் இயர் நம்ம இந்திய மதிப்படி ஒரு கோடியே அஞ்சு லட்சத்து எழுபதாயிரம் அவங்க சம்பளம் ஸோ இது கரெக்டாக நான் நினைக்கிறேன் இதோட நாசாவை பற்றின ஒரு சில உண்மைகளை தெரியாத தகவல்களை நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க நம்ம அப்படி உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காம இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க அடுத்த ஒரு புதிய கான்சர்ட்டோடு வந்து உங்களை பார்க்குறேன் டில் தட் குட் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ